Agora vamos falar John e Maurino Malmal. Do Corinthians, aleluia, o Corinthians ganhou, meu Deus, o Corinthians ganhou, aleluia, aleluia, olha que, que, meu Deus, que milagre, o Yuri Alberto fez gol, o Yuri Alberto fez gol, meu amigo, aquele técnico português é, é pé quente, rapaz, é Antônio, Menino, rapaz, ele chegou chegando, hein? Deve ter falado, ô, oh, Gajinhos, vem aqui, vamos jogar, Corinthians, vamos jogar. Deve ter falado lá no vestiário, chamado eles, falar, vamos, esse time é bom, esse time é bom, acreditem, acreditem. Aham, uh -huh. sim. As más administrações do Corinthians, dívidas crescentes, na falta de resultados, ganhou hoje, mas tá realmente uma draga, né? Meu? Tá tomando pauletada de todo mundo. Só a portuguesa pra ressuscitar o Corinthians mesmo. Meu Deus do céu, meu. Podem levar esses resultados, más administrações, contratações erradas, endividamento, má gestão. Podem levar o time do Parque São Jorge à segunda divisão do Paulista. Isso eu não acredito. Mas há uma segunda divisão de brasileiro, aí eu não duvido não, porque o brasileirão tá difícil, hein? E Antônio Oliveira, o Portuga do Parque São Jorge, é a salvação para o Corinthians? Começa com você, Maurino Coimbra! Cara, o Corinthians, o Corinthians na verdade, pra alegria de todos aí, pra quem não toca pra Corinthians, é uma verdadeira bagunça, né? O, 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 esse o, o... Augusto Melo, ele tá conseguindo ser pior do que o do Ilho, né? Só cagada atrás de cagada. Ele, na, é, antes de ser eleito, ele já falava que ia trazer Gabigol, jogou pra torcida, que ia trazer o Gabigol, e nada de Gabigol. Por isso não tem condição de, de ter um Gabigol no time. O Gabigol ganha quase, quase 2 milhões do Flamengo. Como que vai manter um jogador desse na, na dívida que o Corinthians tem? Em relação ao rebaixamento, eu acredito que no Paulista não, mas no Brasileirão, se continuar assim, é provável. Vai brigar para não cair, porque os times que a gente tinha até, sei lá, 4, 5 anos atrás, quando começava o Brasileirão, a gente já falava assim, não, tal time vai cair, tal time vai cair. Hoje em dia, por exemplo, o Bahia se reforçou, Cuiabá não cai. O, o, esse, a não ser os times que subiram, que a gente não sabe como que vai estar na Série A, né? Que é a Juventude, Atlético Goianiense, esses times, né? Mas vamos ver como que vai começar o Brasileirão, né? Se começar tomando pedrada logo aí nas primeiras 10 rodadas, o negócio vai ser feio. É verdade. E você, John, o que você acha da situação atual do Corinthians? Se o Antônio Oliveira, o Portuga do Pai São Jorge, que é um bom treinador, você do trabalho dele anterior... Ele pode ser aí a salvação ou a melhor opção aí para o Corinthians no momento? Fala aí, John. Acho que eu concordo aí que, acho que foi uma boa contratação do técnico aí português para o Corinthians. É, ele fez um belo de um trabalho no Cuiabá lá, foi, acho que foi em nono ou em décimo no Brasileiro do ano passado. É, mas era um time que não tinha torcida, né? Não, não tem, né? Aquele que pressiona ali o treinador, pressionou o elenco. Então, há sempre um divisor de águas, né? Os treinadores que estão acostumados a, a ter ali a torcida contra e a favor ou não. Então, eu ainda tô, quero ver aí ele num clássico aí, quando a torcida começar a cobrar ele aí, se ele perder, como é que vai ser a, a resposta dele em campo. O Corinthians ganhou hoje da Portuguesa. Eu acho que não vai cair para a segunda divisão no Paulista. Mas é, no brasileiro, se manter o treinador, se manter ali o elenco, vai passar sufoco, eu acho, tá? Tudo bem, o Paulista eu não acredito que vá para a Série B, mas não tá bem, não. Ganhou da Portuguesa, eu assisti o jogo na Casé TV e o Corinthians não jogou tão bem assim, não, cara. Foi um jogo aí, teve um pênalti que eu achei que não foi pênalti, não foi pênalti. Mandrake. Não foi, não foi, é o apito amigo, como diria Milton Neves, o apito amigo da Fiel, meu amigo, não foi pênalti aquele lance, e outro, o segundo gol também, é, contou ali com uma falha do bizarra ali do meio de campo da portuguesa, espirrou a bola pro nosso amigo Yuri Alberto, que o judia da bola, foi lá, correu, deu uma, uma caidinha assim, mas conseguiu se recuperar e, e fez o gol. 
Mas, do jeito que tá o Corinthians, meu amigo, o negócio tá indo pro fundo do poço. E esse poço é muito fundo. É um verdadeiro pré-sal. <risos> Queria agradecer vocês hoje, Jonathan Castro, da nova geração, pela sua participação ilustre, maravilhosa, ilustrando aí tudo sobre os quatro grandes de São Paulo, sempre com esse pensamento rápido, essas ideias inovadoras de futebol. E também queria agradecer a Maurino Coimbra, o Mal Mal. Às vezes eu chamo ele de Cascão, ele parece um pouco Cascão da, 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 da Mônica Tinha, Mônica Tinha. Mas que porcaria! Mas ele é um grande entendedor de futebol. No próximo programa ele vai, vai ter um quadro só falando do Rio de Janeiro. Vai falar de Botafogo, Flamengo, Vasco. Vai ser legal, hein? Vai ser Entendi. bom, hein? Vai ser muito é, legal. Ele vai falar o que ele acha do Rio. Ó. Vai ser um fenômeno de audiência. Maurino é um inovador comentarista. A gente tá falando aí de Carpini, de Antônio. Essa geração aqui do entretenimento é a nova geração de comentaristas. Quero saber dele depois Por aí, no próximo... Se o problema é o gramado, se é a bola do Campeonato Carioca. É isso mesmo. <risos> Muito obrigado Beleza. a vocês. Esse foi o Esporte Futebol Clube de hoje. Com essa resenha maravilhosa. Incrível! Esse foi o programa de hoje. Até mais, galera. Vamos lá, vamos no soque. Vamos, Diogo. Vamos, pessoal. Esporte Futebol Clube. <risos>